ബിനോയ് കൊടിയേരിയുടെ ടീം പറയുന്നു കൃത്യമായി ഞങ്ങൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കും നമ്മൾ ക്രിമിനൽ അഭിഭാഷകരോട് പറയുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ മറുപടി ഒരു ശതമാനം മാത്രം ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ അതായത് തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ശതമാനവും ജാമ്യം ലഭിക്കില്ല ഇനി ബിനോയ് കൊടിയേരിയുടെ വെർഷൻ ഏതു തരത്തിലാണ് അവർ സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമാണ് ഇതിൽ അവർ പറയുന്നത് കാര്യം സുപ്രീം കോടതിയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് റൂളിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ റേപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പരാതി നൽകുമ്പോൾ അവിടെ ബലാത്സംഗം എന്നുള്ളതിനെ പ്രത്യേക കനട്ടേഷനിൽ പരിശോധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേക കൊട്ടേഷനിൽ പരിശോധിക്കണം ഈ റേപ്പ് എന്നുള്ള വാക്കിന് ആ സ്ത്രീയെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും അവളെ ഉപദ്രവിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി അവളുമായി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തോ അവളുമായി വേഴ്ചയുണ്ടായോ അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് ശാരീരികമായും മാനസികമായും അവൾ എതിർ സ്വരം രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവളെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് ലൈംഗികതയിലേക്ക് പോകാൻ മാത്രം റേപ്പ് കണക്കാക്കിയാൽ മതി പുതിയ കാലത്ത് കാരണം സുപ്രീം കോടതിയെയും അതോടൊപ്പം മറ്റു കോടതികളെയും ഒക്കെ സ്ത്രീകൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു ഉഭയസമ്മത പ്രകാരം ലൈംഗികത നടത്തുക ആ ലൈംഗികത ആസ്വദിക്കുക അതിനുശേഷം പണം ചോദിക്കുക പണം ചോദിച്ച് പണം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും കിട്ടാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ അയാളോടൊപ്പം അയാളുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ലൈംഗികത ആസ്വദിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് പണം നേടുകയും ശേഷം എപ്പോഴെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവർ തമ്മിൽ തെറ്റുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ സൗഹൃദം തെറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഈ ത്രീ സെവൻറ്റി സിക്സ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് ആ വ്യക്തിയെ വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവണത ആധുനിക ഇടത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റൈപ്പിന്റെ ഡെഫനിഷനെ പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്റൻഷൻ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഗുഡ് വിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഈ സ്ത്രീ താൻ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ പുരുഷനോടൊപ്പം സ്വമധയാലെ സ്വമനസ്സാലെ സംതൃപ്തിയോടുകൂടി അയാളോട് ഇണചേർന്നതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി പറയുന്നത് ആ ഒരു അർത്ഥം വരുമ്പോൾ ഈ യുവതി പരാതിപ്പെടുന്ന നാളുകളിലൊക്കെ യുവതി ഹാജരാക്കുന്ന തെളിവുകൾ തന്നെ അവർ അവരുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് സ്റ്റേജിൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ദി എവിഡൻസ് ഓഫ് ദി കംപ്ലൈനന്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഷോസ് ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് വില്ലിംഗ് ടു ഗെറ്റ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് വിത്ത് ബിനോയ് കൊടിയേരി എന്നാണ് ആർഗ്യുമെന്റ് നോട്ടിൽ ഈ പ്രതിഭാഗം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പരാതിപ്പെടുന്ന കംപ്ലൈനന്റ് തെളിവുകളായി ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ബിനോയ് കൊടിയേരിക്ക് ഒരു ഡിസോണസ്റ്റ് ഇന്റൻഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു മനഃപൂർവ്വം ഇല്ലായിരുന്നു മാത്രവുമല്ല ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് അടക്കം ഉള്ളിടത്ത് ബിനോയ് കൊടിയേരി ഒപ്പിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ യുവതി ആ സമയം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അത് സ്വമേധയാ ഉണ്ടായതും ഉഭയസമ്മതത്തോടെ ഉണ്ടായതുമാണ് അതിനെ ഒരു റേപ്പിന്റെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല കാരണം സുപ്രീം കോടതി വിധി ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് റൂളിംഗ്സ് ഈ തരത്തിൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പരാതിയെ സാധാരണ റേപ്പ് കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണരുത് പ്രത്യേകമായ പരിഗണനകൾ വേണം ആ പരിഗണന ഒരു ഈ അക്യൂസ്ഡ് അക്യൂസ്ഡിന് പ്രതിപട്ടികയിൽ കുറ്റാരോപിതനായ വ്യക്തിക്കുണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ ഇടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം കാരണം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയും അതോടൊപ്പം അനുബന്ധിച്ചുള്ള നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥകളും പറയുന്ന കാര്യം ബിയോണ്ട് എനി റീസണബിൾ ഡൗട്ട് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് പറയുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംശയം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല അതായത് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാസ് ടു പ്രൂവ് ദി കേസ് ബിയോണ്ട് എനി റീസണബിൾ ഡൗട്ട് എന്നാണ് നിയമങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു സ്വാഭാവിക സംശയത്തിനെയും അതീതമായി കേസ് തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് സാധിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബിനോയ് കൊടിയേരി കേസിനെ പ്രത്യേകം എടുത്തു വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇത് ഒരു ബ്രിച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ചീറ്റിംഗ് അല്ല വരുന്നത് ചീറ്റിങ്ങിനെയും ബ്രിച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റിനെയും പ്രത്യേകമായി കാണണം എന്നും കോടിയേരി ബിനോയിയുടെ അഭിഭാഷകർ വാദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫോർ ട്വന്റി വരുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു ചീറ്റിംഗ് എന്ന് പോകരുത് ഇതൊരു ബ്രിച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകുന്ന നടപടികൾ ക്രമങ്ങളാണ് അത് വിവാഹം എന്ന് അംഗീകരിച്ചാൽ പോലും ഈ ബീഹാരി സ്വദേശിയെ ബിനോയ് കൊടിയേരി വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന് അംഗീകരിച്ചാൽ പോലും അവിടെ ഉഴയരുന്ന ചോദ്യം ഒരു ലീഗൽ ഡൈവേഴ്സിന് ശേഷമാണോ ബിനോയ് കൊടിയേരി മറ്റൊരു വിവാഹത്തിലേക്ക് പോയത് അങ്ങനെ അല്ല എന്നുള്ളൊരു ന്യൂനത മാത്രമേ ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ സാധാരണഗതി അപ്പോൾ അതൊരു ചീറ്റിങ്ങിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ബ്രിച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് കാരണം
ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആണ് ആ കോൺട്രാക്ട് വയലേറ്റ് ചെയ്തു സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ചീറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഫോർ ട്വന്റി എന്നുള്ളത് അബ്സല്യൂട്ട് ആയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ തരത്തിൽ വാദിക്കുന്നു ഫോർ ട്വന്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ത്രീ സെവന്റി സിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത് റേപ്പ് അല്ല കാരണം ദർ ഇസ് ആൻ എഗ്രിമെന്റ് ഒരു മാരേജ് എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും ഉഭയ സമ്മതത്തോടെയാണ് ലൈംഗികതയിലേക്ക് പെട്ടത് പിന്നെ ഒരു ബ്രിച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഒരു റേപ്പ് വരിക ആ റേപ്പിനെ ഈ ബ്രിച്ച് ത്രീ സെവന്റി സിക്സിന് അപ്പർ ഹാൻഡ് കൊടുക്കരുത് ഫോർ ട്വന്റിയിൽ ബ്രിച്ച് ഓഫ് എഗ്രിമെന്റിന് അപ്പർ ഹാൻഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ചുവട് വെച്ച് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സെവന്റി സിക്സ് വായിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് റേപ്പായി വരില്ല ഈ രീതിയിലുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് നോട്ടാണ് ബിനോയ് കൊടിയേരി പക്ഷം ഇട്ടിരിക്കുന്നത്